Se ha presentado en Badajoz la baja TT de esa de Extremadura, que en su quinta edición contará con 130 equipos participantes. Esta quinta edición de la baja TT de esa Extremadura para nosotros es motivo de orgullo, pues porque estamos siendo capaces de posicionar una prueba de motor que se desarrolla en un espacio medioambiental único, como es la de esa Extremadura, a nivel nacional y a nivel, a nivel europeo. El 25-30% son de otros países y eso bueno, pues nos va a suponer posicionarnos y provocar una inversión económica en la zona de Badajoz, Alconchel, La Albuera, Villanueva del Fresno, que va a ser muy importante en estos momentos tan difíciles que, que todavía estamos pasando. Es un reto muy importante porque estamos en la quinta edición, eh, somos prueba internacional en el campeonato de moto, pero aspiramos a ser también prueba del campeonato de Europa en coche. Pasamos la, la inspección y esperemos que la pasemos favorable y al año que viene puedas tener Extremadura por primera vez también una prueba de carácter europeo en el tema de apartado de automovilismo. Probablemente estamos ante una de las mejores pruebas del Campeonato de España de, de, de todo terreno, se compone de siete pruebas en, en esta temporada 2021 y bueno, el hecho de arrancar en Badajoz es una suerte para nosotros porque Badajoz, pues bueno, por su extensión, por la orografía, por, por su riqueza cultural y gastronómica, por la climatología, pues hace bueno, eh, que sea uno de los lugares eh, preferidos de, de, de todos nuestros equipos. Como novedad tenemos efectivamente que dentro a nivel europeo en una prueba de larga distancia como es este como esta baja de Extremadura tenemos la participación de un vehículo 100% eléctrico eh, pues bueno un poco a modo de, de pruebas y tenemos esa, un vehículo fabricado 100% español y que pues enfrenta ese reto ¿no? de ver si vamos a ser capaces de que, de que lo haga eh, con una buena performance y que además sea capaz de, de superar eh, pues, eh, los, los más de, que, de 400 kilómetros que tenemos de competición. Tenemos un, un elenco de 15 mujeres en concreto entre pilotos y, y copilotos. Esto es fantástico porque nuestro deporte hoy por hoy sigue siendo de los pocos donde la mujer compite de tú a tú con el hombre. No tenemos ligas femeninas de momento y, y bueno, esto hace que ellas eh, se puedan mezclar ...junto con los hombres, como cualquier otro deportista. La prueba va a ser muy dura porque tiene... ...los caminos, las pistas de aquí son, son bastante duros... ...pero para los participantes, lo que les gusta es la dureza... ...el viernes tenemos la etapa prólogo por la tarde... ...y después tenemos la ceremonia de podium... ...que será en la Plaza Alta, que es un magnífico escenario... ...para ver a todos los vehículos, pasar y, y ver eh, los pilotos... ...estar más cerca de ellos... ...el sábado son 320 kilómetros, la etapa cronometrada... ...que digo, va a ser muy duro, por todo por el suroeste de la provincia de Badajoz... ...y el domingo tenemos 107 kilómetros... ...en total casi 450 kilómetros los cronometrados... ...y especial atención, bueno, pues el viernes por la tarde... ...con esta etapa prólogo que sale... ...casi prácticamente desde el centro de la ciudad de, de Badajoz... ...los pueblos por donde va a pasar, eh, Alconchel que sale... ...Alconchel, Chele, Higuera de Vargas, eh, Villanueva del Fresno... ...y luego en la etapa del domingo tenemos Almendral, Nogales... Eh, ...Salvatierra de los Barros... Eh, ...Santa Marta... ...y... ...La Albuera... 